飞下来的时候，正好被回来的莫离撞了个正着。王爷，你刚才是在房顶上偷看王妃？胡扯！我问你，刺客追查的怎么样了？哦、啊，回王爷，属下派人追查了很久，一点线索都没有查到。那刺客好厉害，他肯定很熟悉我们王府，所以才能在第一时间逃走。王爷放心，属下已经派人继续追查，一定要把那刺客给抓住。敢在本王的王府杀人，简直胆大包天。一旦抓住他，本王要的生不如死。对了，王爷，你有没有觉得现在的王妃变了？好像变了一副性格似的。她还变厉害了，像什么都会，有点吸引人。怎么？她吸引住你了？啊，属下不敢。属下只是觉得王妃变得很奇怪，似乎她身上有很多秘密。让人想探一探究竟似的，那只是丑人多作怪罢了。不过本王也不相信，一个人的变化会这么大。他以前不会医术，不懂诗词，一转眼什么都会了。莫离，你派几个人去相府调查一下，看看以前的王妃是不是这样的。王爷，你怀疑王妃变了一个人？你该不会是怀疑她被妖怪附身了，换了副心吧？如果这样的话，是不是要请道士来做法，让道士把王妃身上的妖邪给除去？怎么做法？把王妃烧了，把里面的妖怪烧出来，让他现原形？这些属下也不清楚。但是，王妃救了我弟弟，王爷难道不觉得王妃变优秀了吗？如果他体内住了个优秀的妖怪，那也总比以前的他强。这样的话，属下宁愿要有妖怪的王妃，也不要以前那个。子不语怪力乱神，你是怎么读的圣贤书？怎么比那些老学究还迂腐？本王才不信这世上有妖邪和鬼神，那都是统治者们为了巩固地位，用来稳定人心的。至于云若月，她只是丑人多作怪罢了。而这些话全被房门后的云若月听在了耳朵里。云若月没想到，这些古人居然会把她想成妖怪，尤其是这个莫离。他明明在帮忙救他的弟弟，他居然还想请道士来做法，简直愚昧！他被楚玄尘怀疑了，为了不被道士烧死，他要打消楚玄尘的疑虑才行。而最好的办法就是让楚玄尘知道，他云若月根本没有变，还是以前那个人。想到这里，他打开门，朝月光下的两人走了过去。他对楚玄尘扶了个礼，将声音放得十分温柔。王爷，墨竹的病已经稳定下来了，你要不要进去看看？这娇柔的声音一出来，顿时听得楚玄尘和莫离都起了一身的鸡皮疙瘩。楚玄尘冷冷点了点头，然后快步进了房间。娘娘，墨竹醒了吗？这，这又是什么呀？没长眼睛吗？自己不会看啊？刚刚还在怀疑我是妖怪。现在还敢来问我？呃，王爷，娘娘这是怎么了？我怎么知道？你刚刚不是还在屋顶偷看吗？嗯，啊，没什么，我什么都没说。凤儿看到莫离可怜巴巴，又对知识十分渴求的样子，忍不住回答他：“莫大哥，这是呼吸面罩，那是氧气瓶，是给墨竹供氧气的。”墨竹刚才呼吸困难，现在有了氧气瓶，好多了。这么神奇，这是什么材料做的？我能不能摸摸？哎，慢着，别摸，小心给我弄脏了。之所以不让莫离去碰，原因有二：一是他现在讨厌莫离，莫离刚刚的话着实将他得罪的不浅。属下参见王爷，谢王爷和娘娘救命之恩。属下现在感觉好多了。你先休息，其他的无需多说。你好好养伤，本王很需要你。是王爷。墨竹听到王爷需要自己，顿时觉得自己在王爷心中很重要，是王爷身边不可多得的人才，对生活又充满了信心。云若月看了楚玄尘一眼，朝他抛了个媚眼，刻意将声音放低，语气放柔：“王爷。”为防再有人害墨竹，
，一定要派人看紧他的饮食。每样饮食是谁做的，谁送的，食材是谁买的，都要记录清楚。一旦出问题，就好找人。墨竹的身子经此一役，已经受到伤害，如果再次受害，就麻烦了。云若月的声音太温柔了，比南宫柔的还要温柔，听着，既娇柔又造作，像棉花被拉扯成丝线似的，酥的楚玄尘的耳膜都快碎了。本王知道，莫离，以后墨竹的饮食由你派专人负责，切记不可再出乱子。是，王爷，属下一定会小心的。好了，你们照顾好墨竹，本王走了。他才走到院子里，云若月赶紧提起裙子跟了出去，扯着尖细的嗓子叫住他：“王爷，您就这么走了吗？”“怎么，你还有事？”“<笑>臣妾没事，臣妾就是想，臣妾的丫鬟做了很多好吃的，想请王爷去臣妾那里坐一坐，小酌一杯。<笑>”云若月说完，朝楚玄尘不停的眨眼睛。他眼睛眨得飞快，脸上露出爱慕的笑容，显得非常的可爱。谁知道楚玄尘嫌恶的看了他一眼，猛地往后退一步，像远离什么脏东西似的。你有病啊！你能不能好好说话？你脑子抽风了？人家才没有抽风，人家只是想王爷了，想请王爷吃个饭而已。不用，你离本王远一点。楚玄尘说完，迅速的远离了云若月，然后头也不回的朝雨柔阁的方向走去。他还以为云若月变了，没想到还是这样。原来他所做的一切都是为了勾引他，他才不会中他的计。云若月看着他气恼的背影，冷笑的勾了勾唇，哼，李阴王，也不过如此啊。这下他应该不会再怀疑我了。娘娘，您是不是还喜欢王爷呀？刚才，奴婢看到您在邀请王爷过来用膳。<笑>凤儿，你家娘娘有这么傻吗？她都不喜欢我，我怎么会扑上去？我那是逗她的。谁让楚玄尘那家伙要把我当妖怪烧了？哼，我这么逗他已经够好了。逗他的？是啊，我那是装的，我对他一点兴趣都没有。就耍耍他，他居然当真了，真是可笑。云若月，隔壁的楚玄尘一听到这话，眼睛里燃起了熊熊怒火，恨不得立刻掐死云若月。云若月，你竟敢戏耍本王，你找死！啊，王爷，王爷，你听差了，我还没说完呢。我的意思是。你是如此的风流倜傥、玉树临风、潇洒帅气，我对你的敬仰有如滔滔江水延绵不绝，所以才主动邀请你来用膳的。云若月，你刚才说，你是在逗本王？那个，王爷，此逗非彼逗。王爷，我是因为喜欢你才逗你。你想，你会逗一个你不喜欢的人吗？像街上的孩子，只有觉得十分可爱的，才会想逗他玩。那些不可爱的，谁有心思逗他们？所以，我是觉得王爷您十分可爱，我才逗你的。这是我在向你表现爱慕之情啊。